ആ ഖുർആാനാണ് ഈ ഖുർആൻ അത് എത്ര വലിയ മാറ്റം ലോകത്തുണ്ടാക്കി അതിറങ്ങിയ രാവാണ് ഈ രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഖുർആാന്റെ രാവാണ് ഖുർആാന്റെ രാവാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാവാണ് റമദാൻ ഖുർആാന്റെ മാസമാണ് അമർലിയല്ലാവന് പോലും മാറിയത് ഈ ഖുർആൻ കേട്ടിട്ടല്ലേ വിശ്വസിച്ചത് മുഹമ്മദിന്റെ തലയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നെഞ്ച് വീശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൈ വീശിക്കൊണ്ട് മഹാനായ സയ്യദിനാഹുവന്നു ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിക്കുമ്പോൾ നടന്നു പോവുകയാണ് വയലിൽ ഒരാൾ ഇത് അടഞ്ഞെടുത്തി ചോദിച്ചു ഏയ് എങ്ങട്ടാ പോക്ക് ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ തലയെടുക്കാൻ അന്നാഹുവിന്റെ റസൂൽ ദുവാ ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് ഉമറിനെ കൊണ്ട് റബ്ബേ ഇതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ ആരായി പിന്നെ ആ മുത്തു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുമ്പോഴുണ്ട് വീട്ടില് ഒരാൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിട്ട് ചോദിച്ചു എങ്ങട്ടാ പോണത് മുഹമ്മദിന്റെ തലെടുക്കാൻ നെയ് വീട് നന്നാക്കിട്ട് പോലെ ഈ ഒരുപാട് വീട്ടിലെ അളിയനും പെങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോയല്ലോ മുഹമ്മദിന്റെ മകത്ത് ചേർന്നല്ലോ എന്നിട്ട് അവരെ നേരാക്കാൻ കഴിയോ പെങ്ങളടക്കം മുഹമ്മദിന്റെ ആളാണ് അത് നേരാക്കിയിട്ട് പോരെ മുഹമ്മദിന്റെ തലെടുക്കൽ പെങ്ങളോ എന്റെ പെങ്ങളോ വില്ലാളി വീരന്റെ ചോദ്യം കണ്ണുരുട്ടിക്കൊണ്ട് ഉമറ് ചോദിച്ചു എന്റെ പെങ്ങളോ ഞാൻ അറിയാതെ അവൾ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ പോവുകയോ ക്രൂദ്ധനായി കണ്ണിൽ ചോര തുടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് നടന്ന് ചെല്ലുന്നു മറലിയല്ലാഹു എന്നു പാവപ്പെട്ട ഉമറിന്റെ പെങ്ങളാദ വീട്ടിന്റെ അകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഓതുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ കുഞ്ഞു പെങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓതുന്നു ആങ്ങളയുടെ കരു കട്ടി കട്ടി പോലെ പാറക്കെട്ട് പോലെയുള്ള ആങ്ങളയുടെ ഹൃദയമത മെഴുകുതിരി പോലെ ഉരുകി ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് വാള് കയ്യിലുണ്ടായി എന്ന ഉമറ് ചോദിച്ചു ഇതിനു മുമ്പ് ആദ്യം ആരടി നിന്നോട് മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഓത്തങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ ഈ മെഴുകുതിരി പോലെ ഈ ഹൃദയം അങ്ങ് ഉരുകി ഒലിച്ചപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു തന്നു അതൊന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ തരുമോ തങ്ങളെ ഞാനും ഒന്ന് കാണട്ടെ ഞാനും ഒന്ന് ചൊല്ലട്ടെ പെങ്ങൾ പറയുന്നു സാധ്യമല്ല ശുദ്ധി ചെയ്യണം ശുദ്ധി ചെയ്യാത്തവൻ ഇത് പാരായണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ശുദ്ധീകൃതനായിക്കൊണ്ട് അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മാറി ചൊല്ലുകയാണ് മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഓടിയണയുന്നു ആ വരവ് കണ്ടപ്പോൾ സഹാബത്ത് പേടിച്ചു സഹാബത്തിന് സംശയമായി മുഹമ്മദിന്റെ തലയെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉമറത വാള് വീശിക്കൊണ്ട് കൈ വീശിക്കൊണ്ട് നടന്നു വരുന്നു സഹാബത്ത് റസൂലിന്റെ ചുറ്റും കൂടി ഇതാ കാക്കണം ഹബീബിനെ നമ്മുടെ ഹബീബിന്റെ ശിരസ്സെടുക്കാനാണോ ഉമറിന്റെ വരവ് എങ്കിൽ ഉമറിന്റെ കയ്യിന്റെ വാളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ കാക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട യുവാക്കളായ സഹാബത്ത് റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വലയം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഉമർ വന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയും ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ തലയെടുക്കാനല്ല എന്റെ തല അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ അപ്പോഴുമുണ്ട് പക്വമതിയായ ഹബീബ് പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ പോലെ ആ മുഖത്തൊരു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയും ഒമറിനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ ദീന് ശക്തിപ്പെടുത്തിയ അങ്ങേ അള്ളാഹുവേ നിനക്കെന്റെ സ്തുതി നിനക്കെന്റെ സ്തുതി ഉമറലി അള്ളാഹുവിന്റെ കുടുംബം ഒന്നും ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഞാനിയുടെ ഡൽഹി പോയപ്പോൾ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ വേണ്ടി ഒരു പൗത്രനെ കാണാൻ വേണ്ടി വളരെ പാടുപെട്ടു ആ ചോരൊന്ന് കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ ഈ പുലിക്കുട്ടിയുടെ രക്തം ഓടുന്ന തടിയെ ഒന്ന് കാണാൻ രാവിലെ സുബിഹിക്ക് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ട് വളരെ രാവിലെ ഞാൻ സുബിഹി നിസ്കരിച്ച് അങ്ങനെ നടത്താൻ തുടങ്ങി കേട്ട് കേൾവി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അഡ്രസ് പ്രകാരം ജമാ മസ്ജിദിന്റെ അടുത്ത് കൂടി അങ്ങനെ പോയി ഷാജഹാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഡൽഹിയിലെ ഷാഹി മസ്ജിദ് നല്ല സുഖമല്ല ഡൽഹിയിലൂടെയൊക്കെ പോകാൻ പരിചയമുള്ളവരൊന്നുമില്ല സുഖമായിട്ട് ഒറ്റക്ക് അങ്ങനെ നടന്നു പോകാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ കഴിയില്ല ബോംബെയിലാണെങ്കിൽ പോലും മലയാളികൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സലാം ചെല്ലും ധാരാളം മലയാളികൾ നഗരമാണ് ബോംബെ ഡൽഹി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളങ്ങനെ പോയാൽ മതി പഴയ പഴയ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ അയവറക്കിക്കൊണ്ട് ജഹാംഗീറിൻ്റെ ഷാജഹാൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഔറംഗസീബ് അലങ്കീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ഇന്ത്യൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒറ്റ ഒറ്റ സമയത്തെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് ഔറംഗസീബാണ് ഒരു വലിയ ഇരുന്നത് ഔറംഗസീബ് ആലങ്കീർ ചക്രവർത്തിയുടെ കൂടെ ഓർമ
ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി പോയി ജുമാ മസീദിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊരു ഊട് വഴിയുണ്ട് ചിത്തിലി ഖബർ എന്ന് പറയും ചിത്തിലി ഖബറിലൂടെ അങ്ങനെ പോയി ഔലിയാക്കളുടെ മക്കബറകൾ നിറഞ്ഞ നാടാണത് ഓർത്ത് ഓർത്ത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ഈ വീടും പരിസരവും ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ചിത്തലി ഖബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി അങ്ങനെ പോയി ഒരുപാട് ഈ അങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങാടി തന്നെ അല്ലേ സകല തിരക്കും അങ്ങാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കവലകളാണ് വീട് തന്നെ റോട്ടുമലായിരിക്കും ആടിങ്ങനെ പോകുണ്ടാവും ഏതുലഹാൻ്റെ സമയമാണ് ജമാ മസീദിനെ അടുത്ത് നല്ലൊരു ആട്ടുകുട്ടികൾ ഞാൻ അത്ര നല്ല ആട്ടുകുട്ടികൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊരു ചുരുക്കുള്ള ആട്ടുകുട്ടികൾ മൈലാഞ്ചിട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കാവുന്ന ഹീയത്തിനെ വിൽക്കാൻ നല്ല രസം ഒരു ആട്ടുകുട്ടിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി അല്ല മാൻകുട്ടിയാൻ തോന്നിപ്പോകും ആട്ടുകുട്ടി ഇത്ര വൃത്തി എന്ത് രസം വളഞ്ഞ കൊമ്പ് അതാണ് അവിടെ ഉദഹീയത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആയിരങ്ങൾ ആട്ടുംകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി പോയി ഉള്ളോട്ട് പോയി അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഉള്ളു ഉള്ളു വീടുകളെ പോലുള്ള ഉൽപ്പത്തിയിലെത്തി അവിടെയുണ്ട് ഒരു കൂരക്കകത്ത് ഒരു മസ്ജിദിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നു എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു മഹാൻ മൗലാന സയ്യിദ് അബുൽ ഹസൻ ഫാറൂഖി ഫാറൂഖി ഉമർ ഫാറൂഖിൻ്റെ കുടുംബത്ത് പറഞ്ഞ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ ഞാനിങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ആദ്യം കുറേ ഉറ്റു നോക്കി ആ രക്തം വില്ലാളി വീരൻ്റെ രക്തമാണ് ആ രക്തം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന ഉമർ ഫാറൂഖിൻ്റെ രക്തമാണ് വില്ലാളി വീരൻ കൈവീശിക്കൊണ്ട് നടന്നു പോകുമായിരുന്നു ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി അങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട ഉമർ ഫാറൂഖിൻ്റെ പൗത്രൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി ദീനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ കുറേ സംസാരിച്ചു ഉമ്മാനെയും പങ്കളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ബീഹാർക്ക് പോവാണ് ഡൽഹി നൈ പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നൊരു അതിഥി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഞാൻ അപ്പോൾ പോണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ കൂടി ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു വല്ലിപ്പാന കാണാൻ പോയി ഉമറുല്ലാവിൻ്റെ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള പൗത്രൻ കുറേ സംസാരിച്ചു പിന്നെയുള്ളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മധുര മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ രസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല ജീവിതത്തിലെ മധുരങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അതേ മധുരമുള്ളൂ വേറെയൊന്നും മധുരമില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൂറുകണക്കിന് കിതാബ് ഇപ്പം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയതൊരു ബണ്ടിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഉറുദു അവരെഴുതിയ സകല കിതാബിൻ്റെ ഒരു ബണ്ടിൽ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടി എഴുതാത്ത വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല സകല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു കിതാബ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോവും തിരിച്ചു വരും എഴുതും പിന്നെയും പോവും എഴുതും മക്കളൊക്കെ ഓരോ നാട്ടിലാണ് ഒരു മോള് മദീനയിൽ ഒരു മോള് മക്കത്ത് ഒരു മോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അതുകൊണ്ട് ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എഴുതാണ് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫാമിലിയാണ് ഉമറുള്ളാൻ്റെ അതേ സ്വഭാവം പലയിടത്താണ് അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇമാം അബു ഹനീഫയുടെ ജീവചരിത്രം എഴുതുകയാണ് ഒരുപാട് കൊല്ലായി തുടങ്ങിയിട്ട് കിതാബിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ വളരെ അതുപോലെ ഇമാമുൽ ഇമ്മ ഇമാമീങ്ങളുടെ ഇമാം എന്നാണ് കിതാബിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ദ്വയർക്കണം അതൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്നോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ദ്വയർക്കാൻ പറയണം ഉമറിൻ്റെ പൗത്രനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ വലം കയ്യായി ജീവിച്ച ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖിൻ്റെ പൗത്രനെ അങ്ങയുടെ ദ്വയക്ക് ഉസീയത്ത് ചെയ്യാനാ കേരളത്തിൻ്റെ മലപ്പുറത്തെ കോട്ടക്കെന്ന് ഡൽഹിയിലെ ഈ ഉൾഭാഗത്ത് ഞാൻ വന്നിരിക്കണത് പിന്നെ എനിക്ക് പണി പകലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ രാത്രി മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കലായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശിലൊരു പൗത്രനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കതിൽ പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യം തന്ന ഒരു കാരണമുണ്ട് എൻ്റെ ഇമാമാണ് ഹജറത്ത് സയ്യിദുന മുജദീദ് അൽഫാനി അസീസ് ആ മുജദീദ് ഉമർ ഫാറൂഖിൻ്റെ പൗത്രനാണ് അവരെ കുടുംബ പരമ്പരയാണത് ഞാൻ അവരെ പറ്റി കുറേ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ താല്പര്യം ഈ രണ്ട് താല്പര്യം കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർന്നപ്പോൾ അതൊരു വലിയ താല്പര്യമായി ഗോപാലിലാണ് ഇവരുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗോപാലിലേക്ക് വണ്ടി കയറി എനിക്കൊരു പരിചയമില്ല ഗോപാലിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയിട്ട് പോണ പോക്കിൽ വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര പനി പിടിച്ചു ഉഷ്ണം കൊണ്ട് കണ്ണട വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണടയുടെ കാല് ചൂട് പിടിച്ചിട്ട് കണ്ണട മോത്തിന് എടുത്തു വെക്കുന്ന ചൂടായിരുന്
ആരാണ് നമ്മുടെ വഴിയിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അവർക്ക് നമ്മുടെ വഴി നാം കാട്ടിക്കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി എനിക്കൊരാളെ കിട്ടി കണ്ടാല് പഴയ അതിർത്തി ഗാന്ധില്ലേ ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗഫാർ ഖാൻ അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നും ഒരു പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യൻ അയാളെ കൂടെ കൂടി അയാൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ പാർപ്പിച്ചു വീട്ടിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ തട്ടിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു മുറിയിലാക്കി ആ കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹം കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി തീരെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അവർ അഭയം നൽകിയിരിക്കുന്നു കഞ്ഞി കേരളത്തിലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അവർ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി നല്ല ചെറിയ അരിയുടെ കഞ്ഞി പിന്നെ ഗോതമ്പിന്റെ കഞ്ഞി പിന്നെ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് കാറ് പിടിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഉമർലാന്റെ പൗത്രനെ കാണാതിരിക്കാൻ യാതൊരു സ്കോപ്പില്ല കാണും അള്ളാഹു എന്നെ വിജയിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനെത്തിപ്പെടണം അവരെന്തുകൊണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കണം അവിടെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ കത്തയക്കും ഉറുദുവിൽ ഒരു കൊച്ചു പൈതൽ ഒരു ഒരു സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോണൊരു കുട്ടി ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആ പരിചയപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് പോരാൻ നേരത്തെ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എഴുതി കൊടുത്തു ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ഈ ഭാഷക്കടയിലും അവന്റെ സ്നേഹവും അവന്റെ ഹൃദയ ബന്ധവും എത്ര വലിയതാണ് ഭാഷയാണ് മനുഷ്യനകറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ഭിത്തി എല്ലാ ഭാഷക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടാക്കാൻ നടരാജഗുരു ആലോചിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനായ നടരാജൻ ഫ്രാൻസിലെ സോർബോൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് റിസർച്ച് ഡിഗ്രി എടുത്ത ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ നടരാജ ഗുരു ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യ ചൈതന്യതിയുടെ ഗുരുനാഥൻ എല്ലാ ഭാഷക്കാർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭാഷ അത് രസകരമായ സംഗതിയാണ് ചില ആംഗ്യങ്ങളും ചില പ്രയോഗങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് ഞാനത് മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു അതൊരു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു മലയാളിയായ ഒരാളോട് കാണിക്കുന്ന ഈ താല്പര്യവും ഈ കുഞ്ഞുമോളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആ ഒരു സ്വീകരണവും കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കുഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയുടെ സ്ലേറ്റിൽ എഴുതി കൊടുത്തു മോളെ ഒരേ ഹൃദയമാണ് ഒരേ ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരേ ഹൃദയം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉമർലാന്റെ പൗത്രനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പുറപ്പെട്ടു ഈ വയസ്സായ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചെന്ന് ഗോപാൽ ഇവിടൊക്കെ എന്റെ കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു വിഭജിച്ചപ്പോ എല്ലാരും പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി ഇതൊക്കെ അവരുടെ വകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആരും ഇവിടെ ഇല്ല ഗോപാൽ ഒരു ഇക്ബാൽ മിനാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷിയുടെ കോലൊക്കെ കൊത്തിവെച്ച് ഇക്ബാലിന്റെ കവിത ഒക്കെ കൊത്തിവെച്ച് അതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശാലയ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശാലയ അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി നോക്കുമ്പോ മധ്യപ്രദേശിലെ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനാണ് ഉമർ അലി അള്ളാവിന്റെ പേരെ കുട്ടി മുഹമ്മദ് സയീദ് ഫാറൂഖി ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയണു പേരെ എഴുതി കൊടുത്തു ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നതാണ് ദൂരം നിന്ന് വന്നതാണ് കാണണം അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഒരാൾക്ക് അനുവദിക്കുക അത്രയ്ക്ക് തിരക്കാണ് വെറും വർത്താനത്തിനൊന്നും അവർക്ക് സമയമില്ല വെറുതെ വർത്താനം പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയും ആ മതി ഞാൻ പോവാന്ന് പറയും ദിനിയായ കാര്യം വല്ലതും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം പക്ഷെ അവരെനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം അനുവദിച്ചു ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു സ്വന്തം കയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അവർ എഴുതിയൊരു കിതാബ് തന്നത് ഇപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മുറലി അള്ളാഹിനുവിന്റെ പൗത്രൻ ഗോപാലിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അന്ന് ഒക്കെ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമറിന്റെ രക്തം ഇന്ന് ലോകത്ത് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് ആ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി തീർത്തത് ഈ ഖുർആാനാണ് അത് കൊല്ലങ്ങൾക്കുമ്പോഴുള്ള സംഭവം ഇപ്പോഴും ആ മാറ്റം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഖുർആൻ കൊണ്ട് മാറിയില്ലേ പക്ഷേ വലിയൊരു കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു ഫുലയില് ഒരു ദിവസം കൊള്ളക്ക് വേണ്ടി വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാള് ഒരു ഒറ്റക സംഘം വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു വരണോ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാ ഞാൻ പോരാ നിങ്ങൾ എന്തിനായി ഒറ്റക്ക് നടന്നു പോണത് ഫുലയില് എന്ന കൊള്ളക്കാരൻ അറിയില്ലേ
പെൺകുട്ടി ജനിച്ചാൽ കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അറബികൾക്ക് ജാഹിലിയ കാലം അത് ഇന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ചൈനയിലില്ലേ പെൺകുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പെണ്ണ് ജനിച്ചാൽ കൊല്ലും ഇവിടെ കൊല്ലണമെന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ക്ഷീണമാണ് കാരണം സ്ത്രീധനൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായ ക്ഷീണമാണ് പറയും അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ ആദ്യത്തെ സന്താനം പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ സന്തോഷിക്ക് രണ്ടാമത്തെ സന്താനവും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ സ്തുതിക്ക് റബ്ബിനെ സ്തുതിക്ക് മൂന്നാമത്തതും പെണ്ണായി വരുന്നവരോട് നീ ചെന്ന് പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിന്നോട് സലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയണം നോക്കണം പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചു മൂടുന്ന കാലത്ത് പെണ്ണിനെ എങ്ങനെ ഉയർത്തി റസൂല് വേറുണ്ടോ ആരായി ലോകത്ത് പെണ്ണിനെ ഉയർത്തിയത് ആരാണ് കുഴിച്ചു മൂടപ്പെടുന്ന കുഴിയിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് സ്ത്രീവർഗത്തിന്റെ വിമോചകരെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാം പക്ഷെ റസൂലാന്റെ മോചനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് പടിഞ്ഞാറുകാരന്റെ മോചനല്ല പടിഞ്ഞാറുകാരന്റെ മോചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്യപ്പലകയിൽ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുക എന്നാണ് സിമെന്റിന്റെ പരസ്യമാണെങ്കിലും പൊണ്ണു വേണം തീപ്പെട്ടിയുടെ പരസ്യമാണെങ്കിലും പൊണ്ണ് വേണം ഫാനിന്റെ പരസ്യമാണെങ്കിലും പൊണ്ണ് വേണം എന്താ പടിഞ്ഞാറുകാരൻ പെണ്ണിന് കൊടുത്ത സീറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയോ പരസ്യ പലകയിൽ സ്ഥാനം പെണ്ണ് ഉപഭോഗത്തിന്റെ വസ്തുവ പെണ്ണ് ഉപഭോഗത്തിന്റെ വസ്തുവായി തീരുക ഇസ്ലാമിൽ പെണ്ണിന്റെ സ്ഥാനം റോട്ടും ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥാനമല്ല പ്രകടനം നയിക്കുന്ന സ്ഥാനമല്ല ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ച അഭിപ്രായക്കാരനാണ് കാരണം അത് മുഹമ്മദീയ ശൈലിക്ക് വിരുദ്ധമാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുടുംബത്തിൽ കഴിയുക കുടുംബത്തിന്റെ വിളക്കാവുക അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രീതി ഭരണാധികാരിയായിട്ട് പെണ്ണ് നിയോഗിക്കുന്നത് ഇന്നുണ്ടല്ലോ ഈ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ശാപന്താ പെണ്ണിനെ ഭരണാധികാരമേൽപ്പിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ശബിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അതാണ് ഭാർഗരേഖ എന്റെ ഭരണഘടന അതാണ് വേറെ നാട്ടിൽ എടുക്കണമെന്നുള്ള ഞാൻ നോക്കല് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞതാണ് റസൂൽ ഇതാ പറഞ്ഞിരിക്കണോ സ്ത്രീ വർഗത്തെ അധികാരം ഏൽപ്പിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ശബിച്ചിരിക്കുന്നു റസൂൽ ശബിച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ടു വട്ടം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു കാര്യത്തിലും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുഴിയിൽ വെച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു റസൂലെ അവളെ ഞാൻ കുഴിയിൽ വെച്ചതും അവളെ ഞാൻ കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കിയതും അവളെ ഞാൻ മുഖത്തേക്ക് മണ്ണ് വാരി എറിഞ്ഞതും ഒടുക്കത്തെ നോട്ടം ആ കുഞ്ഞുമോൾ എന്നെ നോക്കിയതും ബാപ്പ എന്ന ദയനീയമായ ചോദ്യത്തോടെ ചോദിക്കാനുള്ള പ്രായമേകാത്ത ഓമനെ പെയ്തൽ എന്നെ ഉറ്റു നോക്കിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ കുഴിച്ചു മൂടിയ പെൺകുട്ടികൾ ആഹ്റത്തിൽ എനിക്കൊരു ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയായി തീരുമോ റസൂലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് റസൂലിന്റെ മുമ്പിലാണ് പക്ഷെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം വിശ്വസ്തയോടെ ഉമറെ അതൊക്കെ അള്ളാഹു കഴുകി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഉമർ അലി അള്ളാഹിന് പിന്നെ ആരായി നടന്നിങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നൊരു വിളക്ക് ഞാൻ ചുരുക്കി ചുരുക്കി സംഭവം പറയാം വിളക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നു കാണുന്നു കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു അടുത്തു പോയി നോക്കുന്നു ഒരാളുണ്ട് ഒരാളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നത് വിഷമിച്ച് അസ്വസ്ഥനായി അകത്തുന്ന പെണ്ണിന്റെ കരച്ചിൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് സംഭവം എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവ വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയാണ് അവളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആരുമില്ല അയാൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ വന്ന ആള് ഭരണാധികാരിയായ ഉമറാണ് രാത്രി വഴി തെറ്റി വന്ന യാത്രക്കാരനായിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേറെടുക്കാൻ ആരുമില്ല ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ വിളിക്കാൻ പോയ അവിടെ ആരാണ് അവൾ ഒറ്റക്കാവും വല്ല അപകടവും സംഭവിക്കും വഴി ഉമർ അലി അള്ളാഹിനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കി ഞാൻ അപ്പൊ വരാൻ നടന്നു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു അർദ്ധരാത്രി വാതിൽ മുട്ടുന്നു ഭാര്യയെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നു 